മനുഷ്യന് മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് കൃഷിയാണ് മണ്ണില്ലാതാവുമ്പോൾ കൃഷിയും മാനത്താണ് സ്വാഗതം കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ലാതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചുറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണനുണ്ണി ഇപ്പോഴും പഴയ ആൾ തന്നെയാണല്ലേ വെരി മച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയത് പുതിയ മരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതെ ഇതും ഇതൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ഇത് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല പച്ചക്കറി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ന്യൂ ബോൺ ബേബിസിന് പണ്ട് നിങ്ങൾ തൈകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു പണ്ടല്ല ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിരുന്നു എല്ലാ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനും ഒരു ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര സിൻസിയറായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നടും അവർ പറയും നിങ്ങൾ നീ ജനിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ജനിച്ചപ്പോൾ നട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എവ്രി ബഡി വി യൂസ് ടു ഗീവ് നമുക്കൊരു നല്ല ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ഉള്ളതാണ് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ചിലെല്ലാ മാസവും ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും പ്ലാൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും അപ്പോൾ ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ പോയി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബിക്കോസ് അവൈലബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ വീൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റീസ്റ്റാർട്ട് അതിനിടയിലാണ് ദൈനംദിന പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം ഏർപ്പാട് ചെയ്യണേ അല്ലേ ഇത് എത്ര വല്ലേ ഡോക്ടർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് വർഷമായി കാണണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ തന്നെ അത് തുടങ്ങിയത് ചെറിയ നിലയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലമായിട്ട് വിപുലമായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ അതിന് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ഡോക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കും നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എടുക്കും പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് കൊടുക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം ഇത് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ പിന്നെ അതിന് അതിന് ഇതൊക്കെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അവരൊരു ഭാഗം കൂടി ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടി ടെൻഷനൊക്കെ കുറയാം ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വെരി മച്ച് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മീഡിയയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തോരം അവർ പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടു നമ്മൾ കണ്ടു വളരുന്നതാണ് പഴയ കാലം അല്ലായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ വീ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ കിട്ടുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനൊന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അടിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ വളരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ തെങ്ങിന് വരെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കാലം മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് വിഷരഹിതമായിട്ട് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ കെമിക്കൽ ഒന്നും ഇടാണ്ടുള്ള പച്ചക്കറി അതേമാതിരി മരുന്ന് അടിക്കുന്നതായാലും ഓർഗാനിക് വേപ്പെണ്ണയും അങ്ങനത്തെ സോപ്പ് ഓയിലും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രം അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ടേസ്റ്റിനും ഉണ്ടാവും ഹെൽത്ത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയൊക്കെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളുടെ അല്ല നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊളോൺ ക്യാൻസറൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് വെരി കോമൺ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് കൊളോൺ ക്യാൻസർ അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സോ വി ഷുഡ് പ്രൊമോട്ട് ദിസ് ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവർക്കും പേടി വേണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പേടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ജങ്ക് ഫുഡിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് എസ് മേ ബി നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷൻ അവർക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവർ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലേറ്റ് നമ്മളുടെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇതിനകത്ത് വിഷമില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മറ്റത് നമ്മൾ പേടിച്ച് പേടിച്ചാൽ കഴിക്കുക എന്തായാലും അപ്പോൾ അതിനൊരു പേടി ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയാം മനസ്സറിഞ്ഞ് കഴിക്കാം വെണ്ടയ്ക്കായാലും തക്കാളി ആയാലും ക്യാബേജ് ആയാലും കോളിഫ്ലവർ ആയാലും വഴുതനങ്ങ ആയാലും ഇതൊക്കെ എല്ലാം നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റി സാധനം നമുക്കപ്പോൾ മനസ്സിന് സുഖത്തോടു കൂടി കഴിക്കാം പഴയ നാളത്തെ മാതിരി ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്തോരം കൂടിയിരിക്കുന്നു
തൃശ്ശൂർ മാങ്ങളാ എടുത്ത് ഓ വെരി ഗുഡ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അമൃതാണ് ജീവാമൃതം എന്നത് ഒരു ജൈവ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ കൃഷി ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അമൃത് ജീവാമൃതം കൃത്യമായി നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കർഷകരുണ്ട് തൃശ്ശൂർ മാളയ്ക്കടുത്ത് കുണ്ടായിൽ അച്ഛനും മകനുമാണ് അച്ഛൻ സദാനന്ദനും മകൻ ഷാജിയും പത്മശ്രീ സുഭാഷ് പലേക്കറാണ് ജീവാമൃതം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജീവാമൃതം മണ്ണിൽ ശരിക്ക് ഒരു ടോണിക്കായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജീവാമൃതത്തിൻ്റെ നല്ല ഒരു സുഗന്ധമുണ്ട് ആ സുഗന്ധം ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പത്ത് മീറ്ററോളം അടിയിൽ നിന്ന് വരെ ഈ മണ്ണിരകൾ മുകളിലേക്ക് വരും വരുന്ന വഴിക്ക് അവർ മണ്ണ് ഉഴുതു മറിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അവർ അവരുടെ ഈ മണ്ണ് തിന്നതിൻ്റെ വിസർജ്യം കഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ടമാവുകയും മണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മണ്ണ് കൂടുതൽ നന്നാവും അപ്പം ജീവാമൃതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രധാന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല പുഷ്ടിയോടെ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജീവാമൃതം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണം പത്ത് കിലോ ആണ് വേണ്ടത് നാടൻ പശുവിൻ്റെ തന്നെ മൂത്രം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് കിലോ വരെ പത്ത് ലിറ്റർ വരെ ആവാം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഏഴ് ലിറ്ററാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കിലോ ശർക്കര പൊടിച്ചത് അതായത് കറുത്ത ശർക്കര അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പയർവർഗത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചെറുപയറിൻ്റെ പൊടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നിൻ്റെ പൊടി ഉപയോഗിക്കാം മുതിരയുടെ പൊടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ രാസവളം ചേരാത്ത ഒരു പിടി മണ്ണ് അത് പറമ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ നിന്ന് രാസവളം ചേരാത്ത ഈ ഈ മണ്ണിലെ തന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് കിലോ ചാണകവും ഏഴ് ലിറ്റർ മൂത്രവും മിക്സ് ചെയ്യും ആ മിക്സ് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ ശർക്കര പൊടിച്ചത് മുതിര പൊടിച്ചത് ഒരു പിടി മണ്ണ് ഇവ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സ് ചെയ്ത അത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്രമ്മിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കും അത് നമ്മൾ ദിവസേന മൂന്ന് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കണം പല ദിവസത്തേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മാത്രമേ ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് തവണയെങ്കിലും വരാവുന്ന രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം അതായത് ആറ് നേരം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാമൃതം തയ്യാറായി ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇരട്ടിക്ക് ഇരട്ടിയായി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ആ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള വായു സഞ്ചാരം ലഭിക്കാനാണ് ഈ ചണച്ചാക്ക് വെച്ച് മൂടണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ജീവാമൃതം ഒരു പതിനഞ്ച് ലിറ്ററോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് സൂര്യ വെളിച്ചം തട്ടാത്ത രീതി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറയും അത് കാരണം കൊണ്ട് തണൽ തണൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇലകളിൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര ക്ഷീണമായിട്ട് വാടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയായാൽ പോലും ജീവാമൃതം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ സാധനം നന്നായിട്ട് നല്ല പുഷ്ടിയോടു കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇലകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇലകളൊക്കെ നല്ല പച്ച നിറത്തോടെ നല്ല കരുത്തിൽ ചെടി വളർന്നു വരും എൻ്റെ വീട് തുമ്പൂരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ അലിയ അലിയ എന്നൊക്കെ വിളി അലിയ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറയാം ഇങ്ങനെ പോകാൻ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വളം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയാം എന്നോട് വന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അത് അപ്പോൾ മണ്ണിന് ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ മണ്ണിരകൾ
ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യക്കാരൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആരാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഒരു സൂപ്പർവൈസറുണ്ട് സുന്ദരേഷൻ വരും പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും കമ്മിറ്റ്മെന്റും ആണ് വെറുതെ അല്ലെ സുന്ദരമായിട്ടിരിക്കണേ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് പുള്ളിയുടെ ആ ഫ്ലോലെസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പുള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് ടീമുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും അവിടെ നിന്നുള്ളവരുമുണ്ട് ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് കാരണം ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ആദ്യം വെണ്ടയ്ക്ക തക്കാളി വഴുതണ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ അത് വിവരപ്പെടുത്തി ഇവിടുത്തെ ഒരു കൃഷി കാക്കനാട് കൃഷി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് വഴുതന കാച്ചു പിന്നെ ചീരയുണ്ട് വെണ്ടയുണ്ട് പാവലുണ്ട് പടവലുണ്ട് കാബേജ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ പരീക്ഷണം നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ അത് വിജയിച്ചു പിന്നെ കാരറ്റ് അതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരും അപ്പൊ ഇനി ഞാനത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തും അത് ഇതിപ്പോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ഗ്രോ ബാഗോടെ ഉണ്ട് അതെ ഇവിടെ ഹൈപ്പോ ഒരു കെമിക്കൽ വരുത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്യാനാണ് ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത് ലിറ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് കൊള്ളുന്നത് നമ്മളിതിനകത്ത് ഒരു കീടനാശിനി പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പുകയില അത് തിളപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്തൊക്കെ മരുന്ന് അടിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ വേണം കൊച്ചിയിലുള്ള എട്ടാം നിലയിലുള്ള കൃഷിയിടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എങ്ങനെയും മണ്ണൊക്കെ താഴ്ത്തുന്ന ചുമന്ന് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര ഗ്രോ ബാഗ് ആയിരത്തിലധികം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ഗ്രോ ബാഗുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്തോ ഒരു മണ്ണ് വേണം ഇത് അറിയണം അല്ലെ ഇത് അറിയണം ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ബേസ് അതെ 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 ഇതില് എല്ലുപൊടിയുണ്ട് ചാണകപ്പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ ചകിരിച്ചോറുണ്ട് വേപ്പൻ പെണ്ണാക്ക് ആട്ടും കാട്ട ഇത്രയാണ് മിക്സി നാല് സൈഡിലും നാല് ബോട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിറച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അധികമുള്ള വെള്ളം ഇത് താഴേക്ക് പൊയ്ക്കും ഇതില് കല്ലൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല നാടെ ഇത് ഉണ്ടോ നല്ല കീടബാധ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഉയരത്തിലായത് കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഈ പുകയില വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചാല സോപ്പും ഇതിലൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും രാവിലെ രാവിലെയും വൈകിട്ട് രണ്ടു നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കും ഭയങ്കര ചൂടാ നിലയല്ലയോ എന്ത് ചൂടാ പക്ഷെ പിന്നെ ഈ ഗ്രീനേറ്റ് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ആശ്വാസം അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച മഴ പെയ്യോ നമുക്ക് അറിയില്ല പെയ്യോ മഴ 
മഴ പെയ്യോ എന്നല്ല മഴ പെയ്തു ശക്തമായ മഴ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും എല്ലാം ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു നമുക്ക് വേനലിൽ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നുണ്ടാകും മഴ അതുപോലെ നാളെയും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ മഴയ്ക്ക് ഒരല്പം ശമനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൃഷിഭൂമികളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്തവണ വരൾച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വരൾച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഈ മഴയോടൊപ്പമുള്ള ശക്തമായ കാറ്റ് നമ്മൾ ഗസ്റ്റി വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റ് അത് കർഷകർക്ക് ഭീഷണി തന്നെയാണ് അത് ഈ അടുത്ത മാസം കൂടി നമുക്ക് തുടരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷുവിൻ്റെ സീസണിലും ഈ കാറ്റ് ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കനത്ത മഴയും ഉണ്ടാകും ഇത് വാഴ പോലുള്ള കൃഷികൾക്കൊക്കെ വിളനാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഒരു പ്രീ മൺസൂൺ അഥവാ മൺസൂണിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മഴ വേനൽമഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് മാർച്ച് മാസത്തിലും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും മഴ കുറയില്ല എന്ന് ആയിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ചൂട് സാധാരണയിൽ നിന്ന് കുറയും എന്നും തന്നെയായിരുന്നു പ്രവചനം ഇതുവരെയുള്ള നമുക്ക് ഒബ്സർവ്ഡ് വെതർ അഥവാ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാസങ്ങളിലും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂടിന് സാധ്യതയില്ല വേനൽ മഴ ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് വിളവെടുക്കാം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോ വിഷുവിന്റെ കാലാണ് വിഷുവിനൊക്കെ കൊടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതാവും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് കിട്ടി ആവശ്യത്തിലും അധികവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിളവ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാറ് മസ്റ്റ് അവിയൽ ഉപ്പേരി തോരൻ കിച്ചടി പച്ചടി ഇപ്പൊ സാമ്പാറിനുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ <laughs> 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 ചിരു ചിലിങ്ങും കിലുങ്കും കാഞ്ചന ചിലമ്പിട്ടോടിവ കണി കാണാൻ കണി കാണുന്നേരവല്ലേ യെസ് കണി കാണും നീരം കമല നീത്രന്റെ നിരമേഴും മഞ്ഞ തുകിൽ ചാർത്തി കനകക്കിങ്ങിനി വളകൽ മോതീരം അണിഞ്ഞു കാണീണം ഭഗവാനേ കണികളരിയൊക്കെ 
ആ സമയത്ത് കണി കാണാൻ ഒരുങ്ങാണ് പക്ഷെ ആ വിഷുക്കണിക്ക് അപ്പുറത്ത് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഒരുക്കുന്നു അതിന് മട്ടുപ്പാവുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ വിധത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ് തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്കാവതില്ലേ പൂക്കാതിരിക്കാൻ കണിക്കൊന്നയല്ലേ വിഷുക്കാലമല്ലേ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന മരമാണ് കണിക്കൊന്ന ആരോഗ്യപ്പച്ചയിൽ കണിക്കൊന്നയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഡോക്ടർ റീജ മനോജ് ആരോഗ്യ പച്ച ബ്രോട്ട് യു ബൈ ആനന്ദ വൈദ്യാശ്രമം ആയുർവേദ ഔഷധശാല ആനന്ദ വൈദ്യാശ്രമം ആയുർവേദ ഔഷധശാല സ്വർണ്ണവർണ്ണ പൂക്കളുമായി കേരളത്തിലുടനീളം വിഷുവിനെ വരവേൽക്കുകയാണ് കണിക്കൊന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പുഷ്പമാണ് കണിക്കൊന്ന കണിക്കൊന്നയുടെ പൂക്കൾ കണ്ണിന് കുളിർമയും അത് കണി കണ്ടുടരുന്നത് ഒരു ഐശ്വര്യവും നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കണിക്കൊന്നയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വേര് ഇല തൊക്ക് ഫലമജ്ജ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെ ആരോഗ്യം കർണികാരം രാജവൃക്ഷം എന്നൊക്കെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ത്രിദോഷ ശമനമാണ് അതായത് വാതപിത്ത കപദോഷങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊന്നക്കൊണ്ട് ത്വഗ്രോഗങ്ങളിലും വ്രണങ്ങളിലും കഴുകുവാൻ കൊന്നയുടെ ഇലയും തൊലിയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം രാസഘടകങ്ങൾ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രോക്യുനോൺ സാപ്പോണിൻ ടാനിൻ ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രോഗശമനത്തിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ സന്ധി രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം പോതലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലും കൊന്നയുടെ പല പ്രയോഗങ്ങളും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് കൊന്നയുടെ ഫലമജ്ജ അത് ഒരു ലാക്സേറ്റീവ് അതായത് മലബന്ധത്തെ തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കുരു ഒരു വമനദ്രവ്യമാണ് അതായത് ഛർദിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗുണം ഇതിനുണ്ട് അഞ്ചോ ഏഴോ കുരു വരെ ഉണക്കി പൊടിച്ച് പൊടി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഛർദി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൂടാതെ ധാരാളം ഔഷധ യോഗങ്ങൾ അരഗുദാരിഷ്ടം അരഗുദാതി കഷായം രാസ്നാ സപ്തകം ഇവയെല്ലാം തന്നെ കൊന്ന അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധ യോഗങ്ങളാണ് ഇത് ഓരോ രോഗാവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഐശ്വര്യവും ആനന്ദവും പകരുന്നതാകട്ടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ വിഷുബലം കണിക്കൊന്നവൾ പൂത്തുലയട്ടെ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും